டிஎன்பிஎஸ்சி போட்டி தேர்வாளர் அனைவருக்கும் தென்றல் தமிழின் இனிய வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமுக்கு த குரூப் டூக்கு தேவையான ஜனவரி மந்த்துடைய கண்ட ஃபேஸில் இந்தியாவில் நடந்த நடப்பு நிகழ்வுகளை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் டெய்லி உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்கு போகலாம் அதாவது உலக அளவில் வந்து இந்தியாவோடைய இடம் அதாவது வந்துட்டு ஒரு தரவரிசை எதுலேயும் ஒவ்வொன்றையும் வெளியிடுவாங்க இல்லைங்களா ஒவ்வொரு அமைப்பும் அந்த மாதிரி ஒரு லிஸ்ட் வெளியிட்டிருக்கிறதுல வந்துட்டு உலக அளவில் இந்தியா வந்து எந்தெந்த பட்டியலில் வந்து எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் உலக பசுமை நாடுகள் தரவரிசை பட்டியலில் வந்து நூற்றி எழுவத்தி ஏழாவது இடத்துல இருக்குது அதாவது வந்துட்டு உலக பசுமை நாடுகள் பட்டியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பட்டியல் வெளியிட்டிருக்காங்க இதில் வந்துட்டு இந்தியா வந்து நூற்றி எழுபத்தி ஏழாவது இடத்துல இதில் வந்து அதாவது ஃபஸ்ட் பிளேஸ் வந்துட்டு சுவிட்சர்லாந்து சுவிட்சர்லாந்து தான் வந்து ஃபஸ்ட் பிளேஸில் இருக்குது கடைசி மூணு இடத்துல எந்தெந்த நாடுகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க பாகிஸ்தான் சீனா இந்தியா தான் வந்துட்டு கடைசி இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரசை நம்பக்கூடிய மக்கள் அதிகம் இருக்கிற நாடு உலக நாடுகள் பட்டியலில் வந்து இந்தியாவுக்கு மூணாவது இடம் கிடச்சிருக்கு அதாவது வந்துட்டு நம்ம மக் நம்ம ஆட்சி செய்யக்கூடியவங்க வந்து நமக்கு நிச்சயமாக நமக்கு நிறைய நல்லது செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள முழுசாக நம்பி ஓட்டு போடக்கூடிய மக்கள் வந்துட்டு அதிகம் இருக்கக்கூடிய நாடுகள் பட்டியல் எடுத்திருக்காங்க லிஸ்ட் எடுத்திருக்காங்க அந்த லிஸ்ட்டில் வந்து இந்தியா வந்து மூணாவது இடத்துல இருக்குது இதை வந்து வெளியிட்டது வந்து சர்வதேச நம்பிக்கை கழகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வெளியிட்டிருக்காங்க இந்த ஃபஸ்ட் பிளேஸில் இது வந்து சீனாவும் ரெண்டாவது இடத்துல வந்து இந்தோனேஷியாவும் இருக்குது அடுத்த கண்ட பேஸ் என்ன அப்படின்னா உலக மக்களாட்சி பட்டியல்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்து ஒரு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி வெளியிட்டிருக்காங்க இதில் வந்து உலக மக்களாட்சி பற்றி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அப்படிங்கிறதுல வந்துட்டு இந்தியா வந்து நாற்பத்தி ரெண்டாவது இடத்துல இருக்குது இதை வந்து வெளியிட்ட அமைப்பு வந்து பொருளாதார புலனாய்வு அமைப்பு அப்படிங்கிறது இந்த பற்றியில் வெளியிட்டிருக்கு இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பிளேஸ் வந்து நார்வே கிட்ட இருக்கு அடுத்த கண்ட பேஸ் என்ன அப்படின்னா வந்து குறைந்த செலவில் வாழ்வதற்கான நாடுகளுடைய பட்டியலில் வந்து இந்தியா ரெண்டாவது இடத்துல இருக்குது அதாவது இதில் நூற்றி பன்னெண்டு நாடுகள் இடம் பிடிச்சிருக்கு இதில் இந்தியா வந்து ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கு ஃபஸ்ட் இடத்துல தென் ஆப்பிரிக்கா இருக்குது அப்படின்னா எப்படி இப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது வந்துட்டு மற்ற எல்லா நாடுகளுடைய பணமும் மதிப்பு மிக்கது நம்மளுடைய பணம் வந்து குறைவானது இருக்குது அதாவது ஒரு அமெரிக்க டாலர் வந்து நமக்கு அறுபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு பக்கமாக வருது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இல்லைங்களா ஸோ அவன் அங்கேருந்து ஒரு ரூபாய் இங்கே கொண்டு வந்தால் நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அறுபத்தஞ்சு ரூபாய்க்குரிய பொருளை வாங்கிக்கலாம் ஸோ அப்போ அவனுக்கு வந்து இங்கே வாழ்கிறதுக்கு வசதியாக தான் இருக்கும் இல்லைங்களா நம்ம சம்பாதிக்கிறத நமக்கு பத்தறது இல்லை பட் வந்துட்டு குறைந்த செலவில் வாழ்வதற்கான நாடுகளுடைய பட்டியலை வந்து இந்தியா ரெண்டாவது இடத்துக்கு ஃபஸ்ட் பிளேஸ் வந்து தென் ஆஃப்ரிக்கா இருக்கும் அடுத்த கண்ட பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உலக தனி மனித திறன் போட்டித்தன்மை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பட்டியல் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்காக வெளியிட்டிருக்காங்க அதாவது உலக தனி மனித திறன் போட்டித்தன்மை பட்டியல் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து இந்தியா வந்து எண்பத்தி ஓராவது இடத்துல இருக்குது அடுத்த கண்ட பேர் என்ன அப்படின்னா சுற்றுச்சூழல் செயல்திறன் பட்டியல் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் அதாவது என்பதாயிரம் பர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டெக்ஸில் வந்துட்டு இந்தியா நூற்றி எழுபத்தி ஏழாவது இடத்துல இருக்குது இதே நூற்றி எழுபத்தி ஏழாவது இடம் நம்ம இன்னொரு இதுலேயே பார்த்துருக்கோம் இதில் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னிங்கன்னா உலக பசுமை நாடுகள் தரவரிசை பட்டியலில் அதாவது வந்துட்டு சுற்றுச்சூழலையும் நம்ம பாதுகாக்கிறதுல இந்தியாவே வந்துட்டு நம்ம பசுமையாகவும் வச்சுக்கிறதுல அப்படிங்கிறது மாதிரி எல்லாத்துக்குமே வந்து நூற்றி எழுபத்தி ஏழாவது இடத்துல இருக்கும் அடுத்த கண்ட பேர் என்ன அப்படின்னா ஸ்வச் சர்வேக்ஷான் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அதாவது வந்துட்டு தூய்மை இந்தியா தூய்மை இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு தூய்மையான மாநிலம் தூய்மையான கிராமம் அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொண்டு வராங்க இல்லைங்களா அதே மாதிரி ஸ்விட்ச் சர்வேக்ஷான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஒரு மிகப்பெரிய தூய்மை கணக்கெடுப்பு பண்ணி வந்து மத்திய அரசுனால ஜனவரி நாலில் வந்து ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கு இது வந்து நாடு முழுவதும் உள்ள நாலாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒரு நகரங்களையும் வந்துட்டு கணக்கெடுக்கிறதா அறிவிச்சிருக்காங்க அடுத்த கண்ட பேர் என்ன அப்படின்னா சிக்கிம் மாநிலத்துடைய விளம்பர தூதுவராக ஏ ஆர் ரஹ்மான் வந்து நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதாவது சிக்கிம் மாநிலத்தில் அந்த மாநிலத்துடைய ஏதாவது ஒரு நலன் பற்றின விளம்பரம் மேடை டிவியில் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கான விளம்பர தூதுவராக வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய இது வந்து ஏ ஆர் ரகமான சிக்கிம் மாநிலம் வந்து தேர்ந்தெடுத்துருக்கு அடுத்த கண்ட என்ன அப்படின்னா பிரதான் மந்திரி ஸ்வஸ்திய சுரக்ஷா யோஜனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிஎம்எஸ்எஸ்ஒய் பிரதான் மந்திரி ஸ்வஸ்திய
பிரதான் மந்திரி ஸ்வஸ்திய சுரக்ஷா யோஜனா அப்படிங்கிற அந்த திட்டத்தின் கீழ் வந்து இதை வந்து ஹிமாச்சல பிரதேச பிளாஸ் போர்ல வந்துட்டு இப்போ துவங்கிறதா வந்துட்டு மத்திய அரசு சொல்லியிருக்கு இது வந்து எப்போ அனௌன்ஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுங்க ரெண்டாயிரத்தி மூணுலயே வந்துட்டு இந்த இதை வந்து மக்களுக்கும் வந்துட்டு கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மருத்துவ வசதி வந்து எல்லாத்துக்கும் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து ரெண்டாயிரத்தி மூணுலயே இந்த திட்டம் வந்து அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்த கண்டஃபேர்ஸ் என்ன அப்படின்னா வந்து இந்தியாவிலேயே வந்து மிகவும் காற்று மாசுபட்ட நகரமாக வந்து புதுடெல்லியும் அதுக்கு அடுத்தது வந்துட்டு உத்தரப்பிரதேசமும் வந்துட்டு உள்ளதாக வந்துட்டு அந்த க்ரீன் பீஸ் அப்படின்ற அமைப்பு வந்துட்டு வெளியிட்ட ஆய்வறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது இந்தியாவில் மிகவும் காற்று மாசுபட்ட நகரமாக புதுடெல்லியும் மிகவும் காற்று மாசுபட்ட மாநிலமாக உத்தரப்பிரதேசமும் உள்ளதாக வந்து க்ரீன் பீஸ் அப்படின்னு சொல்லுது பசுமை அமைப்பு அப்படிங்கிற அமைப்பு வந்து வெளியிட்டுருக்கு பசுமை அமைதின்னு சொல்லிட்டு க்ளீன் பீஸ் அப்படின்னா பிஎஸ்சி பீஸ் வந்து அமைதி க்ளீன் பீஸ் அப்படிங்கிற அதாவது பசுமை அமைதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அமைப்புன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து வெளியிட்டுருக்கு என்னென்னா இந்தியாவில் மிகவும் காற்று மாசுபட்ட நகரம் வந்து டெல்லி காற்று மாசுபட்ட மாநிலம் வந்து உத்தரப்பிரதேசம் அடுத்த கண்டபேர்ஸ் என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு சமய பாரதி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அப்படிங்கிற ஒரு பேரில் வந்துட்டு பத்தொன்பதாவது இந்திய சர்வதேச கைக்கடிகாரங்கள் மற்றும் கடிகார கண்காட்சி மும்பையில் வந்துட்டு இருபத்தி அஞ்சு ஜனவரியில் நடந்திருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் அதனால் சமய பாரதி அதனால் சமயம் பார்த்து ஏதாவது காலை வாரிடுறாங்க நண்பர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா நண்பர்கள் காலை வர மாட்டாங்க நிச்சயமாக நயவஞ்சகர்கள் தான் காலை வருவாங்க ஸோ சமய பாரதி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் அப்படின்னா சமயம் பார்க்கறதுக்காக ஒரு மும்பையில் வந்து ஒரு கண்காட்சி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்த ஒரு முக்கியமான கண்டபேஸ் என்ன அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜனவரி இருபத்தாறு குடியரசு தின விழா இதில் வந்துட்டு நிறைய சிறப்புகள்லாம் இடம்பெற்று இருந்துச்சு அதை பற்றி என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் குடியரசு தின விழாவில் முதல் முறையாக அரசின் தலைவர்கள் கலந்துக்கிட்டாங்க எதுக்காக அரசின் தலைவர்கள் கலந்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த அரசின் மாநாடு வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒவ்வொரு நாட்டில் நடக்குங்கள இல்லைங்களா அரசின் குழுவில் இருக்கக்கூடிய நாடுகளில் இதில் வந்து இந்த வருஷம் வந்து இந்தியாவில் வந்து இருபத்தி நாலாம் தேதி நடந்திருக்கு ஸோ அந்த இருபத்தி நாலாம் தேதி அந்த மாநாட்டை முடிச்சுட்டு அந்த பத்து நாட்டுடைய நாட்டுடைய தலைவர்கள் அத்தனை பேரும் வந்துட்டு நம்ம குடியரசு தின விழாவில் வந்துட்டு கலந்துக்கிட்டாங்க இந்த குடியரசு தின விழாவில் வந்து என்ன சிறப்பு அப்படின்னா இளைஞர் நலன் மட்டும் விளையாட்டு அமைச்சகத்தோடைய இந்தியாவே விளையாடு அப்படிங்கிற கருத்து பொருள் அமைக்கப்பட்ட இந்த அலங்கார ஊர்தி தான் வந்து சிறந்ததாக தேர்ந் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது என்ன இது அப்படின்னா இளைஞர் நலனையும் விளையாட்டு அமைச்சகத்தோ அமைச்சகம் அதாவது இளைஞர் நலன் மட்டும் விளையாட்டு அமைச்சகம் அப்படிங்கிறதோட இதில் இந்தியாவே விளையாடு அப்படிங்கிற கருத்து பொருளில் வந்துட்டு ஒரு அலங்கார ஊர்தி ஒன்று அமை அமைச்சிருக்காங்க அந்த அலங்கார ஊர்தி தான் வந்து சிறந்ததாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கு பாரத் பவுவ் நிகழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு குடியரசு தினத்தை வந்து இந்திய அரசுடைய சுற்றுலா அமைச்சகத்தால் வந்து டெல்லி செங்கோட்டையில் வந்து ஜனவரி இருபத்தி ஆறுலேருந்து முப்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் வந்துட்டு கலாச்சார கண்காட்சி வந்து நடந்திருக்கு என்ன அப்படின்னா பாரத் பவ் நிகழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாரத்தை வந்து பாரு பாரத்தை வந்து பாருங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கண்காட்சின்னு அர்த்தம் வந்து பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அர்த்தம் அதே மாதிரி டெல்லி சங்கோ செங்கோட்டையை வந்து பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பா பாவம் நிகழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருபத்தி ஆறுலேருந்து முப்பத்தொன்று வரைக்கும் அதாவது ஜனவரி இருபத்தாறு குடியரசு தினத்தினைக்கு ஆரம்பிச்சு அந்த மந்தோடைய எண்ணில் வந்து முடிச்சிருக்காங்க இது வந்து என்ன கண்காட்சி அப்படின்னா கலாச்சார கண்காட்சி அடுத்த கண்ட ஃபைரஸ் என்ன அப்படின்னா அடுத்த கண்டபேர்ஸ் என்ன அப்படின்னா ருத்ரா அணிவகுப்பு அதாவது வந்துட்டு உள்நாட்டு தொழில்நுட்பத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட ஆயுதங்கள் பொருத்தப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த ஹெலிகாப்டரான ருத்ரா அது பேர் வந்துட்டு ருத்ராங்கிற அந்த ஹெலிகாப்டர் தன்னுடைய முதல் வெளி உலக அறிமுகத்தை வந்துட்டு நடப்பாண்டுக்கு வந்து இந்த குடியரசு தின விழாவில் படை அணிவகுப்பில் மேற்கொண்டிருக்கு இதில் வந்துட்டு ஏஐஹெச் டபிள்யூஎஸ்ஏ அப்படிங்கிற பேரில் வந்து சொல்லப்படக்கூடிய இதுதான் வந்து ஹேர் ருத்ரா ஹெலிகாப்டர் இது வந்து ரெண்டு முக்கியமான பதிப்புகளை ஒன்று உடையது ஒன்று என்னென்னா மார்க் த்ரீ பதிப்பு அதாவது வந்து ஆயுத வசதியற்ற ருத்ரா ஹெலிகாப்டர் இன்னொன்று வந்து மார்க் ஃபோர் இது வந்துட்டு ரெண்டும் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒரு அதாவது அந்த படை சம்பந்தமான பயிற்சிகள் அந்த இதில் தவிர்த்து வெளியில் வந்து ஒரு மற்றவங்களை சந்தோஷப்படுத்துறதா சும்மா ஒரு ப கண்காட்சியில் இடம்பெறக்கூடியது ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸில் ஈடுபடக்கூடியது தான் ஃபஸ்ட் டைமாக வந்துட்டு நம்ம
அப்படிங்கிற உள்நாட்டிலே கட்டப்பட்ட ஐஎஸ் ஐஎன்எஸ்வி அப்படி தரிணி அப்படிங்கிற கப்பல் வந்துட்டு முற்றிலும் பெண் ஊழியர்களோட வந்துட்டு உலகை சுற்றி வந்த நிகழ்வு தான் வந்துட்டு நவிக நவிகா சாகர் பரிக்கிராமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இது வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்துட்டு அந்த கப்பற்படையில் வேலை செய்யக்கூடிய உமன்ஸ் மட்டுமே வந்துட்டு அந்த கப்பலில் வந்து உலகத்தை வந்து சுற்றி வந்திருக்காங்க இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு செப்டம்பர் பத்தாம் தேதி வந்து நிர்மலா சீதாராமன் வந்து இந்த பயணத்தை வந்து துவக்கி வச்சிருக்காங்க அடுத்த கண்ட பேர் என்ன அப்படின்னா அதாவது மூணாவது ஸ்கார்பினி வகையைச் சேர்ந்த நீர்மூழ்கி கப்பல் வந்துட்டு பேர் வந்து காலாஞ்ச் அது வந்து மசாகன் துறைமுகத்தில் வந்து தொடங்கி வைக்கப்பட்டிருக்கு இது வந்து நேவல் குரூப் அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனம் வந்து இந்த கப்பலை வந்து கட்டுறதுக்காக உதவி செய்யுது அதாவது கூடவே வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது இது வந்து மும்பையில் இருக்கக்கூடிய மசாகன் கப்பல் கட்டும் தரத்தில் வந்துட்டு இந்த காலாஞ்ச் அப்படிங்கிற கப்பல் வந்து கட்டப்பட்டுட்டு வருது இப்போது இதை வந்துட்டு முன்னாடி வந்துட்டு ஐஎன்எஸ் கல்வாரி அப்படிங்கிற ஃபஸ்ட்டு ஸ்கால்பினி வகை நீர்மொழி கப்பல் வந்துட்டு நம்ம மோடி வந்துட்டு இவர் எதுக்கு கடற்படைக்கு கப்பற்படைக்கு வந்துட்டு அர்ப்பணிச்சார் இப்போ தான் ரீசண்டாக அடுத்த கண்ட பேர் என்ன அப்படின்னா வந்து ஆப்ரேஷன் சைரஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த என்ன அப்படின்னா இந்தியா முழுக்க வந்துட்டு இந்த டெரரிஸ்ட் ஊடுருவலை தடுக்கிறதுக்காக கடல் வழியாக வரக்கூடியவங்களை தடுக்கும் வகையில் செய்யப்பட்ட ஒரு பாதுகாப்பு பணி தான் வந்து ஆப்ரேஷன் சைரஸ் இது வந்து கடலோர பாதுகாப்பு குழுமம் சார்பில் வந்து நடத்தப்பட்டிருக்கு அடுத்த கண்ட பயர்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஐஎன்எஸ் நிரூபிக் ஐஎன்எஸ் நிர்காட் அப்படிங்கிற ரெண்டு போர்க்கப்பலும் வந்து இந்திய கடற்படை சேவையிலேருந்து விடுக்கப்படும் அதாவது ரிட்டர்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க மனுஷங்களுக்கு மட்டும் ரிட்டர்மெண்ட் விஆர்எஸ்லாம் கொடுக்கறது இல்லாமல் ரெண்டு கப்பலுக்கும் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா ரெண்டுமே ஐஎன்எஸ் ஒன்று வந்து ஐஎன்எஸ் நிரூபிக் இன்னொன்று ஐஎன்எஸ் நிர்காத் அப்படிங்கிற ரெண்டையும் வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க இது ரெண்டும் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு மற்றும் எண்பத்தி ஒன்பதில் வந்து எங்கேருந்து வா வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா ரஷ்யாவிலேருந்து வாங்கப்பட்ட கப்பல்கள் இந்த ஐஎன்எஸ் நிரூபிக்கும் ஐஎன்எஸ் நிர்காட்டும் இதில் வந்து என்எஸ்னாவே ஐஎன்னை வந்து இந்தியான்னு வச்சுக்கோங்க ஆர் ஆர்எஸ் வந்து ரஷ்யான்னு வச்சுக்கோங்க இந்தியா ரஷ்யாவுடைய கூட்டுமுயற்சி நம்ம மேக்ஸிமம் வந்து இந்தியா ரஷ்யா தான் வந்து பயங்கரமான இந்த அக்ரிமெண்ட்ஸ்லாம் நிறையா ஃபஸ்ட்டு போட்டிருக்கோம் ஸோ அதன் அடிப்படையில் வந்து இது ரஷ்யாவில் உருவாக்கப்பட்டது அடுத்த கண்ட பேர் வந்து கடலில் ஒரு நாள் அது அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தை வந்து இந்திய கடலோர காவல் படையை நடைமுறைப்படுத்தியிருக்கு எதுக்கு அப்படின்னா இது மேற்கு வங்காள மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய மீனவ மீனவ கிராமங்களில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளை வந்து கடலுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறது கூட்டிகிட்டு போகிறத பற்றி கூட்டிகிட்டு போகிற மாதிரி ஒரு வந்து கடலோர காவல் படையுடைய பணிகள் வந்து விவரிக்கிறதுக்காக இதை வந்து செஞ்சுருக்காங்க நாம் இது வரைக்கும் வந்துட்டு ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து இந்திய அளவில் நடந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் இதில் மீதி இருக்கிறத அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நம்மளுடைய தினசரி நியூஸ் வேணும் அப்படிங்கிறவங்க நம்மளுடைய சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்களுடைய சஜஷனை வந்து கமெண்டில் தெரிவிங்க நன்றி